خیلی ممنون اگر شما طرفتار روی ریسیم هستین من هم هستم در واقع این یک هنر واقعی و فیزیک و واقعیت مجازی که درش به کار رفته قبلا هم دیده نشده همین چون میدید A6LT و نمایشگر بزرگتر معنی مصرف باتری بیشتر هست ساختن باتری مشابه 4S بسیار مشکله در حالی که طراحی باریکتر و کوچکتر شده نه تنها مهندس های ما تونستن باتری 4S رو مشابه سازی کنن بلکه اونو بهبود هم دادن که میتونه در صحبت کردن از طریق 3G به 8 ساعت بروز با 3G 8 ساعت بروزینگ از طریق LT 8 ساعت بروزینگ وای فای 10 ساعته برسه مشاهده ویدیو 10 ساعت موزیک 40 ساعت و حالت استعمال 225 ساعت میتونه کاربرد داشته باشه بعدی دوربین هست اگر شما در مورد طراحی دوربین می بدونید می دونید که بزرگترین چالش ارتفاع عمودی هست که باری کردنش بدترین کابوس تیم طراحی ما بوده اونا تونستن از دوباره تجربه فورس رو تکرار کنند در حالی که طراحی رو بار باریکتر و نازکتر کردن همونطور که می دونید دوربین فورس یکی از بهترین دوربین های بازار بوده که شامل سنسور که در آفان پنج شامل آهی سنسور 8 مگا پیکسل و بک ساید ایلومینیشن برای تجربه در نور شب هیویت آی آر فیلتر لنز سه قسمتی پنج قسمتی عدسی و اپچور بهتر هستش اینها همه 25 درصد فراموش نکنیم که باریکتر شده تکنولوژی جدیدی که در آفون پنج به کار رفته شامل داینامیک لولایت موده که شما از اجازه میده در نور کم بهتر عکاسی کنید در واقع چند پیکسل رو با هم ترکیب میکنه و ازشون برای گرفتن عکس بهتر در نور شب استفاده میکنه بیجدی که بیجدی دیگه الانمنت دقیق تر عدسی های دوربین هست در حد میکرون هستش که بسیار مشکل بود ویژگی بعدی صافیر هستش که هم دیگه نیست صافیر بخاطر سختی و شفافیتش معروفه که به محافظت از لنز آیفون 5 کمک میکنه و کمک میکنه که اکس های شفاف هم بگیرید به علاوه یک آی اس پی با ایمیج سیگنال پروسسینگ در واقع در چیپ A6 قرار گرفته که کمک میکنه که تا عکاسی بهتر بشه و نویز ریداکشن رو کاهش میده فیلترش اسمارت شده و در نور کم عرکت بهتری داره و همینطور کپچر عکس به صورت 40 درصد سریع تر شده این اکس های 40 درصد سریع تر بگیرید و فیلتر سمارت به شما کمک میکنه که قبل اینکه بخواد عکس بگیره و نویز ریداکشن انجام بده تشخیص میده که صحنه چی هست مثلا به یک آسمان آبی نویز ریداکشن مخصوص خودش رو به کار میبره خوال اکس که با دوربین آیفون 5 گرفته شده مشاهده میکنین اقیانوس با آیفون 5 آبی تره بچه ها خوشحال ترم دنیا ما واقعا زیباتر به نظر نمیاد این اکس رو ببینید پس زمینه تاری که با پروسس جدید آیفون تنظیم شده رو ببینید و این عکس که کاملا واضحه حتی اگر دقت کنیم میتونید شما رک ها و ویژگی های بدن اون زنبوری که روی گل هست و با دقت خیلی بالایی ببینید این واقعا عالی نیست در ویژگی که شیرد فوتو استریم هست شما میتونید اکساتون رو با دوستان و خانوادتون شیر کنید و اونا میتونید اکسات شما لایک کنن و به اونا نظر بدن ویژگی جدید آیفون 5 عکاسی پاناروما هستش که شما فقط کافیه سفر لمس کنید و بگیم میخوام یه عکس پاناروما بگیرم 
و سپس دوربین رو حرکت بدید حتی دوربین به شما میگه با چه سرعتی و در چه جهتی دوربین رو حرکت بدید تا بتونید یک عکس پانورمای خوب بگیرید این عکس پانورمای عالی رو ببینید که 28 مگاپیکسل هست کاری که نرم افزار در پشت زمین شما داره انجام میدید اینکه اینکه اسلایس به اسلایس این عکس ها رو میگیره و سپس لبه هاشو با هم تطابق میده و نویز ها رو حذف میکنه و حتی اگه شما موقع حرکت دادن دوربین دستتون بلرزه کاملا نویز ها رو حذف میکنه و این لبه ها رو به هم میچسبونه به یک عکس با کیفیت خیلی بالا میگیره خب بذارین یکم عکس رو زوم کنم براتون این عکس واقعا عالیه چون میگه که اکسپوژر از یک طرف به یک طرف دیگه عکس تغییر میکنه و یک سمت عکس تاریکه و سمت دیگه روشنه حتی شما اون آدم ها رو بوجه میبینید که وقتی که آن زوم میکنید به هیچ قابل تشخیص نیستن وقتی زوم میکنید کاملا واضح هستن یه یعنی نمونه عکس دیگه رو ببینید این دو نفر یه در واقع یک فردن و دو تا دو نیستن من به طرفدارای آیفون این قضیه رو برگزار میکنم تا بتونن از طریق پانوراما عکسای جالبی مثل این بگیرن در زمان ویدیو هم میتونه با ویدیو با کیفیت 1080 پیکسل اشتی بگیره ویدیو استابلیزیشن به بودی آفتو داره میتونه ویدیو رو میتونه ویدیو رو لرزش رو بگیره فیش دیتکشن بهتر داره و میتونه زمن فیلم برداره عکس بگیره دوربین جلو کاملا بهبود یافته و با کیفیت 720 پیکسل HD میتونه فیلم برداری کنه بک ساید ایلومنیشن، فیس دیتکشن و فیس تایم اوبر سلولار هم داره و این میتونه چرای شما هم تشخیص بده همه چیز از زمان آیفون 5 آپدیت شده و ویژگی بعدی سیستم صوتی است. مصدق میکروفون تعبیه کردیم که در پایین جلو و عقب رو دارن که در فیس تایم و نویز کانسلینگ و همچنین برای ویس ریکاگنیشن در اپلیکیشن هایی مثل سیری کاربورد داره ما همچنین دیزاین اسپیکر رو عوض کردیم که ترانسدیسرش به صورت 5 مگنت هستش و علاوه بر اون 20 درصد هم کوچیکش کردیم اسپیکر رو ولی کیفیتش همون کیفیت قبلی حفظ شده و افزایش هم پیدا کرده. میگه که بعد این نویز کنسلیشن هستش که هم برای صحبت کردن شما و هم برای شنیدن صدای فردی که صحبت میکنه به کار میره و صدای اطراف رو برای شما حذف میکنه. بجگی بعدی واید بند آدیو هستش در این مکالمه عادی فرکانس هایی که به وسیله گوش تلفن همراه و شما تغییر میشه شامل این گستره هستش که ما در واید بند آدیو این فرکانس ها رو افزایش دادیم و کیفیت صدای طبیعی تری رو زن مکابله با موبایل برای شما فراهم کرد این به وسیله این دیگه تکنولوژی جدید هست که فعلا با یک سری از اپراتور های محدودی ارائه میشه که بعدا هم تعداد این اپراتور ها افزایش پیدا خواهد کرد. بیشگی بعدی کانکتور هست. یک کانکتور جدید همونطور که میدونید از زمان معرفی آیپاد و همچنین آیفون از یک کانکتور سی پینی استفاده میکرد که در سال 2003 معرفی شد. و در واقع تقریبا یک دهه خدمت کرد خیلی چیزا الان تغییر کرده و ما در حال حاضر برای کانکشن از بلوتوس وای فای ایرپلی وای فای سینک و آی کلاود استفاده میکنیم کانکتور جدیدی که ما تهرائی کردیم لایتنینگ نام داره 
حالا ما تاندر بولت رو داریم و در کنارش لایتنینگ رو داریم کاملا دیجیتال ایت سیگنال دیزاین داره و همچنین تعامل ادپتیوی داره در واقع استقامت بیشتری داره استفادهش راحت تره و در این حال این هشتاد درصد هم کوچکتر است که این پیشرفته کاملا قابل توجهی هستش ما با بسیار سازندگان اکسسوری صحبت کردیم تا موقع کریسمس در واقع اکسسوری ها خودشون رو ارتقا بدن مثل بوس، جی بی ال و غیره حالا چه اتفاقی برای اکسسوری قدیمی تو میفته برای این مورد ما یک تبدیل معرفی میکنیم که میتونیم که از اونا برای اکسسوری های قدیمی تون برای تبدیل سی پین به هش پین لایتنینگ استفاده کنیم نمونه عادیش استفاده از اون در ماشین هست که میتونید از کانکتور از کانکتور جدید با تبدیل آیفانتون رو به ماشینتون متصل کنید و لذت ببرید این بود معرفی آیفون پنج ممنون از توجهتون